ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് ആൽക്കെയിനുകൾ മാത്രം ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനുകൾ മാത്രം സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കെയിനുകൾ മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് ആൽക്കെയിനുകൾ ഒന്നുകിൽ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ടു ഇവയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതായത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ആൽക്കെയിൻ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ എച്ച് സി എൽ സി എൽ ടു ഈ സി എല്ലിന് പകരം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്നിവയെല്ലാം വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു രാസപ്രവർത്തനം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരി ഞാനിവിടെ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഏതാനും ആൽക്കെയിനുകൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ആൽക്കെയിനാണ് ആൽക്കെയിനുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവയുടെ പൊതു സമവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനുകൾ ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം അവയുടെ പൊതു സമവാക്യം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് അതായത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ ആ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിനോട് വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ആൽക്കെയിനാണ് ഇനി ആൽക്കീനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അഥവാ നിബന്ധനമുള്ള ആൽക്കീനാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്ന ഒരു സമവാക്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കൈനുകളാണെങ്കിൽ ത്രിബന്ധനമുള്ള ആൽക്കൈനുകളാണെങ്കിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്നതാവിടെ പൊതു സമവാക്യങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന ഒരു സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്ര വാക്യം തന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ആൽക്കെയിനാണോ ആൽക്കീനാണോ ആൽക്കൈനാണോ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ഉടൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ നാലല്ലോ നാല് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ആറാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് ടു നാല് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ആറ് അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന രൂപമുള്ള ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയാം ഏതായാലും വീണ്ടും നമ്മൾ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് ഒരു സി എച്ച് ഫോർ തന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് സി എൽ ടു എന്ന് തരികയാണ് പ്ലസ് സി എൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ തന്ന ഈ രൂപം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ആൽക്കെയിന് തന്നിട്ട് പ്ലസ് സി എൽ ടു എന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ അത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഏത് രാസപ്രവർത്തനം തിരിച്ചറിയാൻ അപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കെയിൻ പ്ലസ് സി എൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഇനി എങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നം എഴുതും ഈ കാർബണിന് ചുറ്റുഭാഗത്തും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ കാണിച്ചാൽ കാർബണിന് ചുറ്റുഭാഗത്തും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് പ്ലസ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടിവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇതാണിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചത് കാർബണിന് ചുറ്റുഭാഗത്തും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ സി എൽ ടു ഇനി ആദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വന്ന് ചേരുകയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കളിയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പകരം മറ്റൊരാൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അതേപോലെ ഈ കാർബണിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ആദേശം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന നാല് ഹൈഡ്രജൻ
ഇതാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനം നേരെ ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കുക ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ കൊണ്ടുവരിക സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കിയ സി എച്ച് ത്രീ ആ സ്ഥാനത്ത് ആര് വന്നു ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നു പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കി എച്ചും ബാക്കിയുള്ള സി എല്ലും കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് സി എൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം തരികയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു ആൽക്കെയിനാണ് ഏകബന്ധനമുള്ള സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കെയിനാണിത് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കെയിന് സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കെയിന് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആൽക്കെയിന് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ തന്നാൽ ഏത് രാസപ്രവർത്തനമാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണുകളിലായിട്ട് ആദേശം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് സി എൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീക്ക് മാറ്റൊന്നുമില്ല അടുത്ത സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ എച്ചിന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ആ സി എച്ച് ത്രീയിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി അവിടെ എച്ച് ടു ഉള്ളൂ ത്രീയിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ പുറത്താക്കി ആ പുറത്താക്കിയ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര് വരികയാണ് സി എൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്താക്കിയ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതും എച്ച് തന്നെയാണ് സി എൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു എച്ച് തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് എച്ച് കൂടി ചേർന്നാൽ എച്ച് ടു ആവും അടുത്ത ഉദാഹരണം ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന രൂപത്തിൽ തരികയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സി എൽ ടു എന്ന് തന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെയുള്ള പൊതു സമവാക്യം നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൽക്കെയിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സബ്ട്യൂഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എട്ട് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു സി എൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ സി ത്രീ എച്ച് എട്ടിന് പകരം എച്ച് ഏഴ് ആ എട്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജന് പകരം നമ്മളൊരു ക്ലോറിൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കിയ എച്ചും ബാക്കിയുള്ള സി എല്ലും എച്ച് സി എൽ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ ക്ലോറിന് പകരം സി എല്ലിന് പകരം ബി ആർ തന്നു ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനാണ് ആ ആൽക്കെയിനാണ് പ്ലസ് എച്ച് ബി ആറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ബി ആർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് രച്ചിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സി ടു എച്ച് സിക്സിന് പകരം എച്ച് ഫൈവ് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരാ അവിടെ വരാനുള്ളത് ക്ലോറിൻ അല്ല സി എൽ അല്ല അപ്പോൾ ആരാണ് ബി ആർ ആണ് ബി ആർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ എച്ച് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എച്ച് ആണ് അങ്ങനെ എച്ച് ടു ഉണ്ടാകുന്നു ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ചിലയുടെ ചിലരുടെ ആ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ആരെല്ലാമാണ് ഇതിൽ ആദേശ രാസങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചില സംയുക്തങ്ങളുടെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രവാക്യ രാസവാക്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചിലത് തരികയാണ് ഇപ്പോൾ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഇവിടെ അഞ്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആരെല്ലാം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അഥവാ സബ്ട്യൂഷ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെ അതായത് ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനുകൾ മാത്രമാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകബന്ധനമുള്ള ആൽക്കെയിനുകളുടെ പൊതു സമവാക്യം കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് വീണ്ടും രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താലാണ് കൂട്ടിയാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അപ
കാർബൺ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടുകൊണ്ട് കുളിച്ച് കൃത്യം ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കിട്ടി ആലിക്കീനാണ് ഇത് ആദേശ ആസപ്രവത്തിന് പങ്കെടുക്കില്ല അടുത്ത് നോക്കൂ കാർബൺ എണ്ണ നാല് ആ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ എട്ട് എട്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന രൂപമുള്ള ആലി ഈ രണ്ടും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളു